Dzień dobry Państwu, dzisiaj idziemy zjeść pizzę Bardzo nietypową pizzę, chyba w nietypowym miejscu Dzień dobry Dzień dobry Panu Jest z nami kolega Tomasz Genialnie, chcę nagrać materiał i widzę, że mi się zrobił o, pryszcz Alkabala, poczekaj sekundkę, będziemy otwierać A, okna Policja, Alkabala e, Tutaj na szczęście, na szczęście lokalna, więc nie ma się czego aż tak bardzo bać e, Policja lokalna tak. Widziałeś jak miał pięć pole? Widziałeś? Nie. Jak tam ten drzwi otworzył, na tej kresie był opisy. Czyli co, tam ten otworzył drzwi i kierowca? Otworzył drzwi, a kierowca dra... a, a pi, pi, policjant od razu, wiesz, automatycznie wow. za pistolet wiecie. Ciekawe. Wczoraj oglądaliśmy Chaveza, trochę wieczorem. No, powspominaliśmy sobie dobre czasy. Bo ja mam wrażenie ogólnie, że ci sami politycy, którzy byli z Chavezem na początku, czyli którzy byli od 99, z tego co wiem, to jest taka roszada. Oni zmieniają swoje stanowiska i mniej więcej tam, tak jak Putin z Miedwiediewem w Rosji, po prostu no tak, są... jest taka, taka grupa, core group, taka, wiesz, taka grup zatwardziałych rewolucjonistów, którzy rzeczywiście zajmują przeróżne stanowiska. E, czasami odchodzą na kilka lat, bo na przykład była jakaś afera korupcyjna, e, więc ich się odsuwa na jakiś czas, na przykład wysyła się ich w ambasadory, czy jadą gdzieś na, na placówkę i potem wracają, jak już wszyscy zapomnieli o jakiejś tam grubej korupcyjnej aferze i z powrotem wracają do, do minister. Ja myślę, że ci tacy rekordziści nie są chyba w stanie nawet przypomnieć sobie, jakbyś spotkał go i się zapytał, czego on był ministrem, to nie byłby w stanie <śmiech> powiedzieć, czego był, bo to jest naprawdę od sasa do lasa. Możesz być ministrem e, rolnictwa miejskiego, jest takie, jest takie ministerstwo, a potem być ministrem, nie wiem, technologii i szkolnictwa wyższego, a zaraz później ministrem energetyki. No, to są tego typu roszany. Chociaż też jest taka grupka ludzi, którzy w którymś momencie, nie wiem, bo to przejrzeli na oczy i się odsunęli i najczęściej wyjechali z kraju. Część z nich jest bardzo teraz tak za, za wzięcie krytykuje. Są też takie rodzinne koligacje, na przykład jest para, para ministrów, Delcy Rodriguez i Jorge Rodriguez. Jorge Rodriguez jest w tej chwili ministrem władzy ludowej do spraw informacji, a Delcy Rodriguez jest... Dobre pytanie, bo... Wiem, że jej twarz się przewija, ale nie wiem kim Właśnie jest. teraz nie wiem, bo one się tak często zmieniają, że stanowiska się tak często zmieniają, więc wydaje ci się, że wiesz, że ta, a, bo ona na pewno była ministrem spraw zagranicznych, ale teraz wydaje mi się, że już nie jest ministrem spraw zagranicznych. Oni są właśnie jedną z takich, takich o, y, par, które są właściwie od zawsze gdzieś tutaj we władzach. Ale za władzach. to jest jedno stanowisko, które z tego co wiem się ta osoba nie zmienia, mianowicie przewodnicząca Centrum Elekcyjnego, czyli wyborczego, tak? No nie, no, to też się za jakiś czas zmienia, nie tak często. Ja słyszałem, że od 20 lat to sama nie, 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 bo na przykład Jorge Rodriguez był wcześniej właśnie, Aha, okay. e, wcześniej, ale tak, e, Tibisa i Lucena jest, jest jedną z takich... Ładnych parę e, lat już tam. Dobrych parę lat e, szefuje w tak zwanej władzy wyborczej. Dojechaliśmy na miejsce. Dobra. E, staniemy tu po drugiej stronie. A tak wygląda z zewnątrz miejsce, bitwa. W skrócie, jest to miejsce, gdzie są różne ciekawe pizze, w tym momencie na przykład pan robi pizzę z czekoladą. Zaraz pokażę wam menu, są przeróżne smaki. Z tym, że polityka jest tutaj sprawą rodzinną i że oni często po prostu zabiorą kogoś z rodziny albo ze znajomych, to jest fakt. Między innymi na przykład rodzina żony Maduro, dwóch jego, znaczy jej bratanków z tego co wiem, została złapanych, tych dwóch chłopaków zostali złapani w Haiti, jak chcieli przemycić 700 kg koksu. E, zatrzymano ich samolot, także no, trzymają się tutaj w biznesie i pomagają sobie i to nie tylko jeżeli chodzi o kontrakty, ale także jeżeli chodzi o to, czym się zajmują także, czyli przemyt braków. Tomek pali papierosa? No niestety. E, przez 6 lat w ogóle nie brałem papierosów do ust, ponad 6 lat, 7 lat. Odkąd przyjechałem w styczniu do Caracas, zdarza mi się to. Wiesz co? Prośba, żebyś opowiedział tą jedną, jedną historię, która ci się przetrafiła, jak jechałeś po to taksi i już cię nie męczy. No dobra, historia jest bardzo do... taka też. W sumie ja ją na początku opowiadałem kilku osobom, kilku znajomym Wenezuelczykom, oni słyszeli ramionami. Mówię, no tak, no to się zdarza, to jest klasyka. Więc y, mototaksy trzeba wyjaśnić, co to jest mototaksówka. Mototaksówka to jest po prostu motocyklista, który zabiera pasażera i wiezie w wyznaczone miejsce. Są legalne korporacje mototaksówkowe. 
I dawniej, jak Caracas było jeszcze, nie tylu emigrantów stąd nie wyjechało i Caracas było zakorkowanym, wiecznie zakorkowanym miastem, mototaksówka było, była gwarancją najszybszego dotarcia w wyznaczone miejsce. Teraz już jakby straciło trochę, te mototaksówki straciły znaczenie, ponieważ korki rzadko się zdarzają, ruch jest, jest. O, wiele, o wiele mniejszy, w związku z tym można samochodem dojechać. Ale e, dawniej rzeczywiście, jak chciały gdzieś dojechać, w godzinach szczytu to mototaksówka była zdecydowanie najlepsza. I była to spora dawka adrenaliny, bo jak on jechał tam między samochodami stojącymi na autostradzie albo jadącymi na autostradzie slalomem, no to było to niezłe doznanie czasami. No i e, któregoś dnia jechałem do Teatro Teresa Carreño w centrum miasta na jakąś konferencję prasową. Jedną szansą był właśnie e, mototaksówka, żeby tam dojechać na czas. E, więc wsiadłem, zamówiłem, normalna taka korporacyjna z przystanku takiego postoju taksówko, mototaksówkowego. Ruszyliśmy i dużo korków było. E, I on jechał, jechał, przyciskał się między tymi samochodami i naraz zatrzymał się, wyciągnął za pasuchy pistolet, obok nas stał samochód. Niewielki samochód, babka rozmawiała przez telefon w samochodzie. I on wyciągnął, przystawił pistolet do, do głowy i mówi: Dawaj telefon. Następnie schował telefon do kieszeni, schował pistolet za pazuchę i dalej żeśmy pojechali. Jakśmy dojechali na miejsce, ja tak lekko du, 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 drgający, on do mnie z takim uśmiechem: Co, wystraszyłeś się? Ja mówię: No, troszeczkę. Zwłaszcza, że miałem plecak, który miałem aparat fotograficzny, jakiegoś tego typu rzeczy. On mówi: Nie martw się. Naszych klientów nigdy nie okradamy. To jest nasz honor zawodowy. Wenezuela. No więc jesteśmy w Pizza. To jest taka bardzo znana w Caracas pizzeria, która oferuje pizze nietradycyjne. Co się kryje pod e, tym pojęciem. Więc e, mamy tutaj na przykład takie pizze jak Pizza Taco. Taka mieszanka kuchni włoskiej i meksykańskiej z pokuszonym taco na, na górze. Pizza z platano i queso, czyli banan i ser. Pizza pasticcio, czyli pizza lasagne, czyli takie z warstwy sera i makaronu. Pizza pabellon, czyli pizza z pabellonem, z typowym wenezuelskim daniem, czyli z bananami słodkimi i z fasolą. Pizza la reina, czyli to co ty bardzo lubisz, reina pepiada, czyli pizza z tym nadzieniem, z arego reina pepiada i kurczak. I kurczak. Pizza datiles, czyli pizza z daktylami. Pizza chistora, mi się spodobała, bo twoje ulubione kiełbaski takie smażone. Pizza burger, to jest pizza z mięsem, bo dzisiaj dwie pizze, jedna na drugą, położone. Pizza tusipapa, czyli z frytkami i z boczkiem smażonym. Nuty pizza, pizza z nutellą, a w tym takim brzegu pizzy są albo, albo jest nutella, albo brownie, albo pokruszone pirulines. Pirulines są takie tutaj bardzo charakterystyczne waflowe rurki z nadzieniem czekoladowym. Mocna bomba kaloryczna. Tam jest przygotowywana nasza pizza. Jest to pizza taka wieloskładnikowa, wiele rodzajów kawałków na jednej pizzy, degustacyjna. Zobaczymy jak będzie wyglądać, jak przyjdzie. Jest i nasza pizza, proszę Państwa. Tam wygląda mi na to, że jest pavillon, czyli fasola, banany, ser. To jest chistorna, czyli kiełbaska z, z frytkami, jak widać. To są kawałki mięsa, takie kulki mięsne. To jest yy, ser i, Plata, i, i, tak, i banan. To, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. To jest pizza taco. To jest z suszonymi pomidorami. To jest z daktylami. A ta jest z nutellą i z truskawkami. No to lecimy. Esto es la pizza taco. Esto es pizza carpaccio. Bolitas de, de carne. Pizza cheese torru y frics cami. ¿Y esa con qué es? Es dactilami. Es dactilami. Y es pechnowym serem. ¿Y esa es con? No te la impresa. Y na koniec, proszę Państwa, karmelizowana cebulka, cebolla karmelizada, którą zjem sam, bo Ignalin nie lubi. Tomaszu? Tomaszu? Tak. ¿Y ostatnia pizza? Pizza hamburguesa, czyli... Jak zrobić pizzy, właściwie dwóch pizzy hamburgera. Jadłeś wcześniej? Jadłem wcześniej. Polecasz? Bardzo polecam. Zawieramy się więc.
A ja się przyglądam otoczeniu, tutaj mamy parcerne wejście, standardowe na osiedle. Tutaj mamy druty i oczywiście u góry do najwyższego piętra kraty. Nagrałem najpierw Ciebie, jak pokazujesz, jak modelki chodzą, co wygląda w ten sposób. Ale na szczęście Ignalin pokazała, jak to powinno być naprawdę. No lepiej to wyszło, trzeba przyznać. No wolę Ignalin, zdecydowanie. Tu jest fragment Tomka samochodu, czekasz na deszcz. Czekam na deszcz. Mam nadzieję, że nadejdzie. No w sumie mało jest wody w Caracas. Przyszło mi do głowy, żeby Cię zapytać, jak jest z wypadkami, jak się wydarza wypadek tutaj. A i to jest wiele szkół, zależy, zależy z kim ten wypadek, zależy gdzie. Na przykład mówi się bardzo często, że jeżeli potrącisz motocyklistę, to najlepiej uciekać, jeżeli to jest możliwe. Z tego względu, że bardzo motocykliści trzymają się razem i bardzo często bandziory jeżdżą na motorach, więc sytuacja może bardzo szybko się zaognieć. No dobra, ale jakie są procedury? Powiedzmy, że Zderzyliście się, no a tutaj często jest tak, że się wyczuwa, prawda, na ulicach, nie wiadomo kto powinien być pierwszy, ale powiedzmy, że ty miałeś zielone, no ale ktoś jechał na czerwonym, tak jak wszyscy tu jeżdżą i się zderzyliście. Jaka no to, jest procedura? Dzwoni to, się na policję? Teoretycznie zależy, zależy jaka jest, jeżeli jakby uczestnicy wypadku dojdą, jakby są, ok, moja wina, przepraszam, tutaj ja to załatwię, no to wtedy nie trzeba dzwonić na policję, jeżeli nie ma rannych, bo jak ranni są, to oczywiście zawsze trzeba teoretycznie dzwonić na policję. Natomiast jeżeli nie jest do końca wiadomo, często jest, że facet mówi nie, to nie moja wina, to pana wina, nie, to nie moja wina, to pana wina, no, za przerzucanie się winą, no to wtedy trzeba dzwonić na policję i bez względu na to może być tak, że to jest lekka stłuczka tylko i dwa samochody stoją i blokują całkowicie skrzyżowanie, no to się te samochody będą stały tak długo, aż przyjedzie policja, a policja zdarza się, że przyjeżdża po kilku godzinach, nie, nie od razu. Ale ja też słyszałem, że jest tak, że często o tym, kto ma rację, decyduje, kto ile ma kasy. I to nawet bezpośrednio może być na miejscu. To też to dużo różnych jest Albo kto kogo zna, a kto kogo zna. Tak, ja tak mam taką historię, też mój dobry kolega Wenezuelczyk, mieszkający w Warszawie teraz, Alejandro, pozdrawiamy Cię. Miał wypadek samochodowy po pijaku. To często się zdarza. No tak, bo to nie ma w ogóle, a trzeba to powiedzieć ludziom, że to w ogóle nie ma pomiaru trzeźwości. Nie ma. Ogóle, ani prędkości, ani nie ma czegoś prędkości, takiego. Ale nie w... W weekendy, zwłaszcza wieczorem, większość ludzi jeździ po pijaku. No w związku z tym miał wypadek po pijaku i yy, tak się złożyło, że facet, którego stuknął, yy, też yy, był po pijaku. W związku z tym umówili się, słuchaj, trzeba zrobić protokół do, yy, yy, do ubezpieczenia, musimy mieć tego zaświadczenie z policji, no ale okej, okay, oboje jesteśmy pijani, to co, to może jutro przyjedziemy tutaj i się spotkamy o trzeciej, ustawimy samochody tak jak teraz i wtedy zadzwonimy po policję, dobra? Dobra. No i tak zrobili, następnego dnia policja przyjechała, sporządziła protokół i ubezpieczenie zapłaciło za to, to co miało zapłacić. Jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, bo o tym ostatnio rozmawialiśmy, ile kosztuje, jedziemy na czerwonym, bo tak się tu jeździ, ile kosztuje tutaj ubezpieczenie, bo ostatnio płaciłeś ze samochód. OC, OC. Obowiązkowe, jedyne obowiązkowe ubezpieczenie, jakie tutaj istnieje, OC, więc słuchaj, ja nie pamiętam w tej chwili, ile dokładnie zapłacimy, ale typu coś 12 albo 16 tysięcy bolivarów. Czyli mniej niż 5 dolarów na pewno. Mniej niż bolivarów, za rok, tak. Ale ono niewiele gwarantuje, prawda? No nie, ono jedynie gwarantuje to, że jak policja Cię zatrzyma, to nie możesz się przyczepić, że nie masz obowiązku, obowiązkowego ubezpieczenia, to wszystko, nic więcej. No ono nic nie gwarantuje, przede wszystkim dlatego, że to są jakieś śmieszne stawki, one, te śmie stawki, jakby za, do których jesteś ubezpieczony, do wysokości, do sumy, suma, do której jesteś ubezpieczony jest równie śmieszna jak cena, którą zapłaciłeś, mm -hmm. więc... No tak, bo gdyby to ubezpieczenia było wiele droższe, to nikogo by nie było na nie stać. No, mogę ci nawet dokładnie powiedzieć, wjeżdżamy za nią, czy nie? Tak, wjeżdżam. Yy... Kurde, wszyscy jeżdżą o tej porze jeszcze totalnie bez świateł, nie? O ten ja akurat na światła. Ja Ale już kilka samochodów bez światła, ten też. Postanowiliśmy spontanicznie wyskoczyć do Feria de Comida w dzielnicy Las Mercedes, czyli miejsca, gdzie od czasu do czasu rozstawiają się stoiska z jedzeniem. Wcześniej zajeżdżamy na stację benzynową. Znaczy i tak kolejka, w której staliśmy, wydawała nam się, że jest do paliwa, a to jest kolejka do... Do wrzucania powietrza, znaczy do, jak to się mówi, do pompowania kół i ta kolejka musi się przebić stąd, tam, więc bardzo uważam, że jest to rozwiązane. Ciekawy pomysł. PDWS-a kiedyś była szalem czy czymś takim, prawda? PDWS-a a chyba pdws -a. Ale ta stacja na przykład była kiedyś Teksako. Do tej pory się mówią, jak się tutaj Wynazuelczycy mawiają, to się spotykamy przy Teksako na Las Mercedes. 
ale w którymś momencie Chavez nacjonalizował wszystkie, wszystkie zachodnie stacje benzynowe. I prywatne, nie tylko zachodnie, wenezuelskie prywatne też. To są jakieś tam formy agentów, zwłaszcza na prowincji. Ale gdzieś tam takie stacje benzynowe, gdzie mało bardzo jest ruchu, to są jakieś tam formy agencji, ale to wszystko w tej chwili kontroluje PDWS. Paliwo nie zdrożało od 4 lat, mimo denominacji 100 tysięcy do jednego. Także dzisiaj za złotówkę można kupić tyle litrów paliwa tańszego, a droższego tyle. W drodze ze stacji benzynowej do targu z jedzeniem spotykamy coś, co mogło się naprawdę źle skończyć. Posterunek owionego złą sławą LFAS. Nagrywam stories. No bo otworzymy, żeby nikt dwarz jak z pistoletem, widzisz? Jak widziałeś? No. Jak z pistoletem drzwi otworzył? Czapeczkę chcesz założyć? Będziesz mnie się rzucał w oczy. Chcesz? Ci z Was, którzy oglądali poprzednie odcinki, wiedzą, że Tomek został pobity prawdopodobnie w związku z jego artykułem o FAS, w którym napisał, że jednostki te to szwadrony śmierci. Naprawdę najedliśmy się strachu, trafiając później na ich posterunek, ale na szczęście obyło się bez komplikacji. I opowiada jej, że przed chwilą Paes nas zatrzymał. Jesteśmy teraz w takim miejscu, które już kiedyś pokazywałem w innym odcinku, tytuł odcinku na dole. Jest to taki targ z jedzeniem po prostu, food trackowy, jak u nas w Polsce często bywają. Chciałbym Cię, Tomku, spytać, czy podobnie jak ja popierasz rewolucję boliwariańską? Całym sercem. <laughs> Alkabala przed nami, więc tak. A... Bądź gotowy na to, żeby schować ewentualnie. No... Chyba nie, chyba, chyba nie, chyba sobie przerwy zrobili. Tak, nie ma pracowników. Są tylko słupki zostały. Do czego chciałem nawiązać? Wczoraj zrobiłem zdjęcie i wrzuciłem je zresztą na Instagram. Faceta, który idzie i zdejmuje kapelusz, bo idzie obok wielkiego malowidła Chaveza. Dlaczego jest tak, że ludzie cały czas, niektórzy popierają Chaveza? Rządy Chaveza były zupełnie inne niż, niż Maduro, prawda? Sytuacja jest inna. Dlaczego? Sytuacja była inna, przede wszystkim państwo miało więcej pieniędzy, bo były wyższe ceny ropy naftowej, więc Wenezuela miała generalnie więcej pieniędzy. I rzeczywiście jakby kryzys się zaczął po śmierci Chaveza, więc w związku z tym wielu ludzi, wielu sympatyków rewolucji yy, wciąż jakby wierzy w Chaveza i w jego ideę, że to był fantastyczny pomysł i za to, co się stało w Wini Maduro. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy gdyby rzeczywiście Chavez wciąż żył, czy tego kryzysu by nie było. Myślę, że kryzys tu też pewnie by był, bo jednak yy, bo znacznie mniej pieniędzy jest, jest w Wenezueli. Ale prawda też jest taka, że Chavez, za, Chaze, za Chavezów jakby to wszystko było mimo wszystko jeszcze jako tak trzymane w ryzach. Można krytykować Chaveza, ale nie da się ukryć, że miał niesamowitą charyzmę i był bardzo szanowany w kręgach rewolucyjnych wśród własnych swoich Natomiast tak. Maduro nie ma tej charyzmy i nie ma szacunku w kręgu rewolucyjnym. W związku z tym jest tam w tej chwili totalna anarchia. Każdy robi to, co chce. Ma się takie wrażenie, on zupełnie nie panuje nad tym, co się dzieje mm -hmm. w tych kręgach władzy. Także Chavez rzeczywiście, że wracając do tego twojego pytania, Chavez wciąż jest yy, przez wiele osób szanowany. Nie jest tak, że przez wszystkich, bo niektó niektórzy uważają go za ojca tego całego zła. Ale, ja na przykład myślę, że tak, że on był ojcem. Ale yy, wielu rewolucjonistów, tych takich zawiedzionych, którzy odeszli w tej chwili, od rewolucji, wciąż jakby szanuje Chaveza i mówi, że on był potrzebny, że miał dobre pomysły, a niektórzy czoł go do tej pory, zwłaszcza w tej takiej biedniejszej części społeczeństwa, ludzie uważają go prawie, na prawie w niektórych środowiskach status 
pół Boga, może nawet i całkowicie Boga. Myśmy przy jednej okazji mówili, że są kapliczki jemu poświęcone, ludzie mają ołtarzyki w domu. No właśnie, może mauzoleum trzeba za nam się uda kiedyś. Może się nam uda, tam trochę jest taka dość trudna dzielnica, ale no, spróbujemy kiedyś, może się nam uda pobiegać. Jakbyś mógł opowiedzieć tą jedną bardzo ciekawą, nie mogę tego darować, no to jest, myślę, że ludziom się ta historia będzie dla nich interesująca. Tą historię zlecenia dla twojego dalekiego znajomego, który... No który... dobrze, to znam, wiem, ty i ja wiemy o kim mówimy, nie będziemy używać nazwisk, tak. nikomu, nikomu nie zrobić e, tutaj przykrości. Ale o tym, jak się dostaje takie zlecenia, jak się w ogóle wchodzi w te, w te układy, układy korupcyjne tutejsze, Mówimy o kimś, kto ożenił się z byłą żoną prominentnego polityka. Czyli nawet to nie jest rodzina taka, nie ma więzów krwi. No ale wiadomo, oni się trzymają, pozwalają jakby razem i, i dbają o swoje były żony. Swoje, dbają o swoje były żony i, i Bardzo ich, ich kolejnych mężów. No i e, ta była żona dost, pracowała w Seniacie, czyli w firmie, która się znajduje, zajmuje ściąganiem podatków, urząd podatkowy. I Seniat kilka lat temu przechodził tak zwany, jakby to fachowo powiedzieć w języku marketingowca, rebranding, czyli zmiana tożsamości wizualnej. Nowe logo się pojawiło, no i trzeba było zmienić szyldy na budynkach. Tych budynków jest dość sporo. No i ten mój znajomy, ten nowy, nowy mąż, tej byłej żony. Zupełnie w tej branży nie pracował. Zupełnie nie pracował. Zajmował się zupełnie czymś innym. Ale dostał zaproponowane, a nie chciałbyś tutaj dla nas popracować, nie chciałbyś trochę zarobić. Chodzi o to, żeby zrobić nowe szyldy. Nowe szyldy i przemalować budynki. No i w związku z tym ten mój znajomy sporządził tam kościoły, sobie to będzie kosztowało. Teraz dokładnie, wiesz, nie podam Ci tych cen. No tak, mniej więcej, wiadomo. Tak jakby, żeby wyjaśnić, jak mechanizm, mechanizm działa. No więc wyszło mu, że zmiana, każdy budynek będzie go kosztował 3,5 tysiąca dolarów nie? za zmianę. W związku z tym on musi na tym zarobić, no to powie, że kosztuje to jakby, on jego cena będzie 7 tysięcy. No ale jakby wiedział, jak działa ta, ten system rewolucyjny, to jest kontrakt rządowy, w związku z tym można więcej ich naciągnąć, to nie 7, tylko 10 tysięcy, no, żeby, żeby lepiej zarobić. No i sporządził ten, ten kosztorys, poszedł tam do nich, yy, spojrzeli na niego na, na jak na wariata. Ja, jakie tam 10 tysięcy? 60 tysięcy to będzie kosztowało. To ostanie 60 tysięcy, z czego 30 tysięcy będziesz musiał odpalić, yy, oddać. Ale i tak zarobisz znacznie więcej niż planowałeś. Gra? To, to jest tak zwana propozycja nie do odrzucenia. No gra, oczywiście, że gra. No, jak się nie zgodzisz, to nie masz kontraktu, nie? I w ten sposób naprawdę w ciągu kilku miesięcy dorobił się bardzo, bardzo dużych pieniędzy. I to mówimy tutaj nie o... Ponad, mil, ponad milion dolarów miał czystego zysku dla siebie po tych tam trzech miesiącach pracy. Wow. To jest, mnie to smuci zawsze, mnie to smuci zawsze dlatego, że... One są państwowe pieniądze, które mogły pójść zupełnie na co innego. Mogły pójść na szkolnictwo, które jest tutaj generalnie publiczne w bardzo kiedyś stanie. Mogło pójść na służbę zdrowia, która się spali całkowicie. Tak. Więc, to są pieniądze wenezuelczyków. A idzie, idzie to w kieszeni, do kieszeni jakby małego grona e, Zresztą... szczęśliwych enjufados. Zresztą co ciekawe, oni często już w ogóle, ich rodziny są poza Wenezuelą, prawda? Oni tak, często tak. żyją poza Wenezuelą długo, e, ich rodziny są poza Wenezuelą. W ogóle ostatnio jak byliśmy w restauracji, to jeden z klientów powiedział nam historię, skrótowo rzecz biorąc, po prostu ktoś przejął od państwa maszyny, ciężarówki, jakieś do, do, do budowy dróg i tak dalej i od dwóch lat bodaj wynajmuje je codziennie tak. za 30 tysięcy dolarów Wynajmuje. państwu z powrotem. No, to są takie typowe... Typowe Wenezuelczycy to mówią guisos. Guiso to jest taka potrawa typu gulasz. No, czyli gęsta, nic tam nie, nie znajdziesz, nie, w gulaszu, nie, nie? znajdziesz co w tym gulaszu. I to są właśnie guisos, czyli te takie e, interesi, interesiki. Duże interesy, ale bardzo mętne z, z państwa. A, bo tam ruda pęknięte. I impreza. To jest jakieś... No, to jest wyciąganie pieniędzy na dziecko w wózku inwalidzkim za albo coś takiego. Ale to nie lubię tak na hamę. A tutaj właśnie tego, Judasza będą palić, wiesz? 
I jest ludność. Oglądając te ujęcia prawdopodobnie kojarzycie, że już jechaliśmy tą trasą w odcinku, w którym odwiedziliśmy restaurację znajomych Tomka. Dzisiaj jedziemy dalej, do nadmorskiej miejscowości Chichiviriji. Jedziemy stamtąd, tam jest stara droga, którą mogę wam pokazać, fragment, która już jest nieużywana, dlatego że tutaj często zapada się zbocze po prostu. Tak wygląda wybrzeże, a tu jest nowa droga, tu jest Tomasz, który robi mi zdjęcie. Tu jest nowa droga, puszczona wyżej. A tam jest rura, którą zaraz pokażemy i co się robi z tą rurą? Mieszkańcy tych takich właśnie domków, które powstają, inwazje tak zwane, czyli zupełnie nielegalnie zasiedlane miejsca, oni się wiercają ten, w ten, ten rurociąg i kradną wodę. I bardzo często właśnie z tych powodów tych wierceń ta droga się obsuwa, ponieważ cieknie, zalewa mhm. i woda się, i teren, grząski teren zaczyna się obsuwać. No ale jak, jak, robią dziurę w tej wodzie, w tej, jak robią dziurę w tej rurze, to zamykają ją później, jak nie chcą używać wody, czy leci cały czas? Nie, bardzo często leci cały czas. To jest właśnie ta rura z wodą. Szczerze nie chciałbym tam spać. Stara, stara. To idzie... Iś tam po zboczu? Tam, tam taka jest. Aha. To jest ta stara droga. Mega widok. I ona niczym nie zabezpieczona. Stara droga. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo estás? Jesteśmy teraz w tej chwili w takiej miejscowości Chichiviriji. To jest miejscowość, w której często nurkował Tomek. Chichiviriji La Costa jest um, taką lokalną mekką um, nurkową. Bo co, jesteśmy godzina, godzina 20 z Caracas i to jest fantastyczne miejsce, jeżeli ktoś nurkuje, żeby uciec z tego kiełku miejskiego, z tej potwornej metropolii i na przykład w weekend przyjechać sobie zanurkować. Może nawet w sumie na jeden dzień przyjechać. Rano wyjeżdżając, wracając wieczorem i człowiek naprawdę fajnie odpoczywa, a warunki do nurkowania są tu fantastyczne. Na jakiej głębokości byłeś tu najgłębiej? Tutaj najgłębiej 55 metrów. Nurkuje się z plaży, co jest bardzo fajne, bardzo dobre dla, do, do robienia kursów. I, I właściwie są tutaj miejsca nurkowe dla każdego y, poziomu. Do szkolenia fantastyczne, bo są bardzo głębokie miejsca, są płytkie miejsca, są e, jaskinie, jest wrak jeden i życia dużo podwodnego takiego. Bardzo często na przykład w tej zatoce, bardzo często się spotyka e, rekiny wielorybie. A, super, kurde, już sobie zamoczyłem buty przed chwilą. <laughs> Ale zawsze można je pewnie bardziej zamoczyć niż zamoczyłem. Czyli nawet dla takiego nurka jak ja coś się znajdzie. Ja znajdzie jestem... się następny raz, jak przejdziemy koniecznie musimy zanurkować. Okej. Okay. Jeszcze nigdy o tym nie mówiłem, ale no Tomek jest instruktorem, uczy nurkowania. Ja mam najprostsze jakie może być Paddy Open Water Diver. Tak. Czyli, że mogę do 18 metrów nurkować. Tak się chciałem przed wami pochwalić jako tutaj autor kanału. Okej. Okay. No tak, musimy kiedyś ponurkować. Dobra. <laughs> Gdy jechaliśmy, to Tomek opowiedział mi ciekawe historie właśnie związane z tym, jak... Kiedy ta ziemia się osunęła? Ona się co roku odsywa. W każdy, każdą, co roku, przy każdej porze deszczowej yy, zawsze się zdarza, że ta droga jest nieprzyjezna. Czasami kilka godzin, czasami przez yy, kilka dni, czasami przez kilkanaście dni. Ale twój, twój znajomy odkąd tutaj na tydzień, tak? Maro w zeszłym roku na tydzień został, tak. Przyjechał na weekend, a musiał zostać 7 dni, dłużej. Tutaj też bywa krucho z sygnałem telefonii komórkowej i generalnie z trzech głównych operatorów tylko dwóch ma tutaj zasięg. Z definicji jeden nigdy nie ma, właśnie ten, którego ty, tak. ty używasz. Mówi start. Jest kłopot z płatnościami, bo wszystkie terminale tutaj, które są, łączą się przez telefonię komórkową i był tutaj taki okres, że przez miesiąc, a może nawet dłużej, nie było żadnego operatora, nie działał. I ponieważ no, z czegoś trzeba żyć, tutaj mieszkańcy muszą z czegoś żyć, 
a gotówką generalnie nikt tutaj nie operuje. No to wpadli na taki pomysł, taka była pani na plaży, brała karty kredytowe od poszczególnych sprzedawców, karty debetowe, przypinała spinaczem karteczkę, ile trzeba z tej karty ściągnąć i po południu na około 3.4 wypływali łodzią kilometr w otwarte morze i tam łapali sygnał i tam e, po prostu obciążali te karty. Byłem tutaj w tym, byłem tutaj jurorem w wyborach miejsca i do miasteczka. Naprawdę? Tak. Jak się można, jak A, można taką fuchę dostać? No wiesz, no, nie, nie ma tu wielu Polaków, nie? W ogóle wielu cudzoziemców, co regularnie tu przyjeżdżają. Mhm. No i któregoś dnia przyszły panie z Koncechu Municipal, z tutaj z Rady Miejskiej. I takie, takie, my mamy wielką prośbę, Tomek. E, chcielibyśmy Cię poprosić, żebyś, żebyś był... E, Został jurorem na wyborach Miss Ciciwiewiczy. I czy kandydatki były głównie mulatkami, takimi ciemniejszymi, tak jak tutaj ludzie nie, nie, nie wszystkie, ale Aha. były i ciemne, i, i jasne, i mulatki. Cześć, zapraszam Was do mojego drugiego mieszkania, jakie wynająłem podczas tego zimowo-wiosennego pobytu w 2019 roku w Caracas. Zmieniłem to stare mieszkanie, bo mi się nie podobało, plus internet tam działał i e, słabo stacjonarny, tak jak wszędzie, a internet komórkowy słabo łapał. Ok, więc pokażę Wam teraz to mieszkanie. Fajne mieszkanie. A więc standardowo, tutaj jest taka sypialnia. Tutaj są moje walizki, dlatego że nagrywam to ostatniego dnia i zaraz jadę na lotnisko. Tutaj jest moja łazieneczka i taka ciekawostka. Prysznic, mieszkanie niby na wypasie, kosztowało, zaraz wam powiem ile, kosztowało naprawdę dosyć sporo i jest oczywiście zbiornik na wodę. Dlatego, że z reguły jest tak w tej dzielnicy i w tym mieszkaniu, że woda jest dwa razy czy trzy razy dziennie po pół godziny. Tutaj zakręca się zbiornik, gdy nie ma wody, a tu włącza się pompa. Pompa powoduje, że woda jest w systemie przez cały czas i jest ciśnienie. Oczywiście dopóki jest w zbiorniku. Natomiast napełnia się automatycznie i nie przelewa się, bo jest tu pływak, tak więc jeżeli przez pół godziny dziennie jest woda, to napełni się, zatrzyma i później korzystamy z, po prostu z ciśnienia. Jako, że Wenezuela to tropiki, jak wiemy, woda musi być podgrzewana u każdego w mieszkaniu, w mieszkaniu oddzielnie. Nie ma czegoś takiego jak elektrociepłownia czy cokolwiek w tym stylu. Każdy podgrzewa sobie wodę sam. Ok, idziemy dalej. To jest sypialnia połączona z takim salonikiem. Całkiem przyjemne miejsce, tu jest kuchnia. Wszystko czego potrzeba jest. Moje miejsce, gdzie pracowałem, ale najważniejsze w tym mieszkaniu, moim zdaniem, to widok, jaki jest za oknem. Jest naprawdę super. Zwłaszcza, gdy świeci słońce, ale akurat teraz nie mam uparta, nie świeci. Wyjście na zewnątrz, zamykamy na klucz. Tu ciekawostka, że niedawno ktoś pod spodem, na niższym piętrze nie miał wody, przyszli hydraulicy, mieli to poprawić, wywalili dziurę, coś tam porobili i zostawili. Okej, okay, na koniec. Ile to kosztowało i dlaczego tak drogo? Znalazłem to mieszkanie na Airbnb. Jest mała oferta w ogóle mieszkań na Airbnb, chyba w związku z tym, że dużo się ostatnio dzieje w Caracas, to mieszkania są pozajmowane. I mieszkanie to normalnie kosztowało 1000 za miesiąc, wychodziło około 1000 dolarów. Zapytałem tego właściciela, czy może obniżyć cenę do 700, zgodził się i wynająłem za 700. Poniżej 500 dolarów można wynająć tylko nory typu ta, którą miałem wcześniej, którą już prawdopodobnie widzieliście na jednym z odcinków. Dlaczego jest tak drogo? Dlatego, że w Wenezueli praktycznie nie istnieje zupełnie rynek wynajmu mieszkań. Nie istnieją dlatego, że Wenezuelczycy nie mogą wynajmować mieszkań Wenezuelczykom, bo prawo jest takie, że jeżeli ktoś wynajmuje od Ciebie mieszkanie i nie płaci, to nie możesz go wywalić. I to jest bardzo upierdliwa sprawa, która praktycznie zabiła rynek wynajmu mieszkań w Wenezueli. Jeżeli ktoś ma dziecko, kto wynajmuje od Ciebie mieszkanie, to tak jak w wielu państwach Europy, Hiszpania, Polska, nie wiem dokładnie jak to, jak to jest, możecie napisać, ale tutaj jest tak, że nigdy nie wyrzucicie kogoś z dzieckiem, no chyba, że zadzwonicie po bandytów albo płacicie wojsko, czy tam jakąś policję, znajomych, którzy przyjadą i ich wywalą, ale ogólnie ludzi ciężko jest wywalić z mieszkania. Najlepszy przykład to moja koleżanka, Ignalin. Właśnie całą rodziną pojechali dwa dni temu do Barcelony, do miejscowości, skąd ona pochodzi, gdzie mają mieszkanie 
i musieli wywalić drzwi, przyjechali malandros, czyli bandyci razem z policją, bo brat tej dziewczyny, kobiety, która wynajmowała mieszkanie jest policjantem, pobili w ogóle braci Ignalin, doszło do jakichś tam awantur, wybili im szybę w samochodzie i nie, nie, nie chciała się ta, ta kobieta w ogóle wyprowadzić. Przyjechała deputowana, czyli pani polityk, miała pomóc tym niby, których chcieli wywalić, ale przyjechała na miejsce, zobaczyła, że rację ma rodzina Ignalin i pomogła im. I wiecie, co jest najlepsze? Powiedziała im, musicie załatwić sobie jakieś małe dziecko, nawet możecie pożyczyć i niby, że mieszkacie tam z tym dzieckiem i zostaniecie, wtedy was nie będzie mogło wywalić, czyli po prostu absurd. Załatwiasz sobie dziecko po to, żeby ktoś cię nie wywalił z twojego mieszkania, bo prawo przewiduje, że osób z dzieckiem mieszkających w mieszkaniu nie można wyrzucić. Prawa własności się tu nie respektuje, myślę, że fajnie by było wypośrodkować, może tak jak w Europie, między prawami własności a socjalem a dbaniem o najbiedniejszych, bo kobieta po prostu jawnie, chamsko wykorzystuje to, nie płacąc, że sobie może takie mieszkanie przejąć. A jeżeli chodzi o grunty i kupowanie działek, to jest jeszcze długa historia, którą może wam kiedyś opowiem. Okej, okay, muszę się spieszyć, dlatego że zaraz przyjeżdża Ignalin i idziemy na lotnisko, lecimy do Europy, a później Polski. Do zobaczenia. Wkrótce.